আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ছড়ালো 1 লাখ 70 হাজার একদিনেই যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু 1433 জনের অভিবাসন প্রক্রিয়া সাময়িক স্থগিতের ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরো 3 জনের মৃত্যু বিভিন্ন স্থানে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 3 জন ত্রাণবিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম ও বৈষম্য সহ্য করা হবে না বলে আবারো সতর্ক করলেন ওবায়দুল কাদের ঘরে থাকা নির্দেশ অমান্য করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখনো মানুষ আশা যাওয়া করছেন রাজধানীতে এবং ঝড় বৃষ্টি ও আগাম বন্যার আশঙ্কায় সুনামগঞ্জে দ্রুত ধান কাটার আহ্বান প্রশাসনের শ্রমিক সংকটে ধান গোলায় তুলতে না পারার শঙ্কা বিভিন্ন জেলার কৃষকদের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রক্রিয়া স্থগিত করবেন বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক টুইটার বার্তায় তিনি একথা জানান 24 ঘন্টায় সে দেশে মারা গেছে আরো 1433 জন এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা 42500 ছড়ালো সব মিলিয়ে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল 1 লাখ 70 হাজার মানুষের বরকতুল্লাহ সুজন জানাচ্ছেন বিস্তারিত অন্যান্য যে কোনো দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি এখন সবচেয়ে নাজুক প্রতিদিন গড়ে সেখানে প্রাণ হারাচ্ছে সহস্রাধিক এই অবস্থায় সংক্রমণের কেন্দ্রস্থল নিউইয়র্কে গণহারে ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা শুরু করেছে প্রশাসন এখন রাস্তাতেই মিলছে পরীক্ষা উপকরণ শুরু থেকেই অভিবাসন বিরোধী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা ভাইরাসে প্রতিদিনই মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকার সুযোগে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ করা হবে বলে ঘোষণা দিলেন তিনি ব্রিটেনেও রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে করোনা পরীক্ষা সহ ব্যাপকভাবে সেবা কার্যক্রম শুরু করেছেন চিকিৎসকরা এদিকে চীনের উহান থেকে সারা বিশ্বে কিভাবে ভাইরাস সংক্রমণ হলো সে ব্যাপারে স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে জানান অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্য ভাইরাস বিগান ইন চায়না এন্ড উহান দ্যাটস আই থিংক ওয়েল আন্ডারস্টুড এন্ড ইটস ইম্পর্ট্যান্ট দ্যাট দ্য ডব্লিউএইচও অ্যাক্স এন্ড অল পার্টিস that a part of the WHO act with great transparency i think this is important regardless of where a, a virus might break out corona virus poristhitite bishwabashike jibon japoner purono bhabdhara bhenge notun poddhoti batlanor paramorsho diyeche bishwo shastho songstha this is not the time to relax instead we need to ready ourselves for a new way of living for the foreseeable future এরই মধ্যে ফ্রান্স জার্মানি সহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ নিয়ন্ত্রণে এনেছে ভাইরাস সংক্রমণ জার্মানির ড্রেসডেন সহ দুটি এলাকায় পুনরায় উৎপাদন শুরু করতে যাচ্ছে খ্যাতনামা গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ভক্সওয়াগন চলছে কর্মীদের নিরাপত্তা আর সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরও তিনজন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে অন্তত দশ জন করোনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে জামালপুরের পোশাক কারখানার এক নিরাপত্তা কর্মীর এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে করোনা উপসর্গ নিয়ে অন্তত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আর বিভিন্ন জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্তের খবর পাঠিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা সেসব তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মনুল হাসান পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল সোমবার দুপুর থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টায় এই ভাইরাসে মারা গেছে আরও তিনজন এ নিয়ে এ জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ জনে আর নতুন করে দশজন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চারশো এগারোতে সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ ইমতিয়াজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তবে এসব মৃত্যু আর প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হওয়ার খবরেও এখনও লকডাউন অমান্য করে বেপরোয়া চলাফেরা করছে কিছু মানুষ তাদের নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে হাসপাতাল ও বুথগুলোতে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য লোকজনের সমাগম প্রতিদিন বাড়ছে ঘোষণা দেওয়ার পরও এখনও জেলার তিনশো সজ্জার হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত করা যায়নি করোনা চিকিৎসার জন্য জামালপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক গার্মেন্টস কর্মী মারা গেছে সে ঢাকার বাড্ডায় এক গার্মেন্টসের নিরাপত্তা কর্মীর দায়িত্ব পালন করতেন গত পনেরোই এপ্রিল তার করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় অবস্থার অবনতি হলে তাকে জামালপুর থেকে ময়মনসিংহের এস হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে নেওয়া হলে সেখানে তিনি মারা যান 
বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন তার বাড়ি ভোলার দৌলতখানে নিহত যুবক শ্বাসকষ্ট জ্বর ও কাশি নিয়ে গত রোববার হাসপাতালে ভর্তি হন এদিকে বরিশালে লকডাউন চললেও কেউ তা মানছেন না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা অনেক কম নগরীতে খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে তিনি রূপসা উপজেলার রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা তিনি পাঁচ দিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তার নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছে পটুয়াখালীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে ষাট বছরের এক বৃদ্ধ মারা গেছে পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ তার বাড়ি লকডাউন করে রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন শেরপুরে আরও সাতজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ জনে এর মধ্যে পাঁচজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে নতুন করে একজন সহ জেলায় মোট বারো জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে কুমিল্লায় যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বের হওয়া অন্তত ছয়শো ব্যাটারি ও সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালককে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে বাসায় ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশ ঘর থেকে বের না হওয়ার শর্তে তাদের অটোরিকশা ফেরত দেয়া হয় সামাজিক দূরত্ব না মেনে ও অতিরিক্ত জনসমাগমের অভিযোগে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার কয়েকটি হাট বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ বান্দরবানে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে দরিদ্র অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয় বান্দরবন সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক অসহায় পরিবারের ঘরে গিয়ে এই ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হয় মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ত্রাণ বিতরণে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের কোন ধরনের অনিয়ম ও বৈষম্য সহ্য করা হবে না বলে আবারও সতর্ক করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের কোন ধরনের বাধা ছাড়াই বিএনপি নেতারা ত্রাণ বিতরণ করছেন বলে এ সময় মন্তব্য করেন তিনি এ নিয়ে বিএনপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেও জানান ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমকে তিনি এসব কথা বলেন ত্রাণ চুরি আর লুটপাটের মাধ্যমে সরকার দেশকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি রাজধানীর কাফরুলে স্থানীয় বিএনপির উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন সরকারের অবহেলা আর প্রস্তুতির অভাবে দেশের করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যারা প্রতিদিন কাজ না করলে খাবার সংগ্রহ করতে পারে না আজকে তারা হাহাকার করছে ক্ষুধার চালায় তারা ভয়ঙ্কর একটি পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়েছে অথচ তাদের সরকারি রিলিফের ত্রাণ এটা জনগণের টাকাই ছিল ত্রাণ সেই তারা ত্রাণ আজকে আওয়ামী লীগের নেতা ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বার তাদের বাড়ি থেকে পাওয়া যাচ্ছে আজকে চালচোরদের উৎসব শুরু হয়েছে এই করোনা মহামারীর মধ্যে এই ক্ষুধার মধ্যে এই যে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি তার মধ্যে ঘরে থাকার নির্দেশ সামান্য করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখনও মানুষ প্রবেশ করছেন রাজধানীতে জনগণকে সচেতন করতে জরিমানা সহ নানা উদ্যোগ নিলেও সাধারণ মানুষের প্রবেশ ঠেকাতে পারছেন না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মঙ্গলবার ঢাকার চিত্র জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি উপেক্ষা করে রাজধানীর উত্তরার রাজমনি থেকে গাজীপুরের টঙ্গিতে বাজার করতে এসেছেন আহমেদ হোসেন অল্প দামে পণ্য কিনতেই তার মতো অনেকেই সামাজিক দূরত্ব অমান্য করে ঢাকা থেকে যাচ্ছেন গাজীপুরের বাজারগুলোতে ওদিকে পাওয়া যায় না আর ওদিকে যাওয়ার পর যায় বেসন এখানে আশি টাকা ওইখানে হচ্ছে একশো ষাট টাকা তাহলে কি করবো এখন আমরা দরিদ্র মানুষ এখন তো আমাদের লাগবো मन <laughs> राजधानी प्रवेश मुखे फिर दी आईन श्रृंखला बाहन पर्यतपोस्ट प्रायर मत मामला এবং বর্তমান নতুন আইনে সেই মামলাগুলো হয়েছে জরিমানার পরিমাণও বেশ ভালো তো আমরা চেষ্টা করতেছি লোকজনকে সচেতন করার জন্য এবং বের না হওয়ার জন্য দিন যতই যাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা ততই বাড়ছে তাই 
যতই তৎপরতা পালন হোক না কেন সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে করোনার বিস্তার ঠেকানো সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এন নাইনটি ফাইভ মাস্কের পরিবর্তে সাধারণ মাস্ক দেওয়ার ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এই বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কেন্দ্রীয় ঔষধাগারকে নির্দেশনা দিলে রাতেই গঠন করা হয় এই তদন্ত কমিটি আগামী তিন দিনের মধ্যে কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে তিন সদস্যের কমিটিতে আছেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হাসপাতাল শাখার উপপরিচালক মোহাম্মদ আমিনুর রহমান এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপসচিব হাসান মাহমুদ যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের প্রবাসীদের জন্য কোভিড নাইন্টিন স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল গঠন ও সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন চালু করেছে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন স্থানীয় সময় শনিবার লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার আশিকুন নবী চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় বাংলাদেশি ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসকদের সমন্বয়ে হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের নেতৃত্বে কোভিড নাইন্টিন স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল এবং হেল্পলাইন চালু হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যারা যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের আওতাভুক্ত নন এমন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অথবা বয়োবৃদ্ধ এবং বাংলা ভাষায় চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তারা কোভিড নাইন্টিন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন দূতাবাসের হেল্পলাইনে সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে যোগাযোগের পর হাই কমিশনের কোভিড নাইন্টিন স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেলের যে কোনো চিকিৎসকের সাথে সংশ্লিষ্ট রোগীর সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার সোনালি ধানের বাম্পার ফলন হলেও ঝড় ঝঞ্ঝা আর আগাম বন্যার আশঙ্কায় চিন্তিত কৃষকরা সেই সাথে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে দেখা দিয়েছে শ্রমিক সংকট ফলে পাকা ধান কাটার সময় এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েছেন তারা এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকলেও সবার সাহায্য সহযোগিতায় সংকট সমাধান সম্ভব সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য চিত্র নিয়ে রিপোর্ট করছেন পরাগারমান একদিকে করোনা ভাইরাসের ভয় অন্যদিকে আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে পাকা ধান কাটা ও মারায়ের জন্য এবার সময় খুব অল্প ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আবার সুরমা কুশিয়ারা নদীর পানি বাড়ারও শঙ্কা তাতে আগাম বন্যার হুমকি দুশ্চিন্তায় কৃষকরা সঠিক সময় যদি আমরা ধানটা শুনতাম না পারি তো আমরা কৃষক যারা আছি অসহায় অবস্থান আমরা সরকার কোনো আমরা সাহায্য করতো বা ধান কাটার মতো কোনো মেশিন দিত তাহলে আমরা এই আবারটা তুলতে পারতাম স্থানীয়ভাবে যে পরিমাণ লেবার আছে তাদের সাথে আমাদের ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ ধান কাটা এবং মারায়ের যন্ত্র যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা ধান পাকার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পতম সময়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারবো জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানিয়েছে দুই লাখ উনিশ হাজার তিনশো হেক্টর বড় জমির ধান কাটতে মাঠে নামানো হয়েছে অত্যাধুনিক মেশিন ধান কর্তনটা যাতে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কিছুটা অগ্রগতি করা যায় তা চিন্তা ভাবনা করছি এবং উপজেলা পর্যায়ে আমরা উপজেলার কৃষি বিষয়দেরকে নির্দেশনা দিয়েছি এদিকে হবিগঞ্জ জেলাও ধানের বাম্পার ফলনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে দেখা দিয়েছে শ্রমিক সংকট তাই ধান কাটায় যোগ দিয়েছে অবসরে থাকা শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারিদিকে সোনালি ফসলের আভা ফলন ভালো হলেও ঘরে ধান তোলা নিয়ে কৃষকের মনে শঙ্কা করোনা মহামারীতে এখানেও শ্রমিক পাওয়া দুঃসাধ্য কোন শ্রমিক আসতেছে না টাকা দিয়ে শ্রমিক পাওয়া যায় না ফকা সাহিত্যে নেওয়া চলতি বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক লাখ একশো হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে বড় ধান 
তাতে 4,43,810 মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হবে যার বাজার মূল্য প্রায় 1600 কোটি টাকা তবে দুর্যোগময় পরিস্থিতি এবং শ্রমিক সংকটই এবার কৃষকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ আমরা আশা করি যে আমাদের কাছে যে সব যন্ত্রপাতি আছে এগুলি দিয়ে আমরা কৃষকদের সহায়তা করলে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারবে ধান ঠিকমতো ঘরে তোলা গেলে খাদ্য সংকট মিটিয়ে অন্য জেলাগুলোতে পাঠানো সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা कोरोना शंकुट कले देशर गणमाध्यम कोर्मी दे प्रोनो दना दीते तालिका करा हुद छे। बालादेश प्रेस काउंसिल एक बीग गोप्ती ते जानिये छे बिभीनो जेलर प्रेस क्लाब वो शांगबादिक शंकुटिन नेत्रिबिन देश शाथे आलचना करे शांगबादिक शहो शकोल गणमाध्यम कोर्मी देर तालिका तुरी करा हबे। ওগ্রি মর্ডারে সব পণ্য কেনার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপ ভিত্তিক ফ্যাশন ব্র্যান্ড প্রাইমার্ক করোনা ভাইরাসের কারণে পোশাক খাতে যে স্থবিরতা ছিল এই ঘোষণাই কিছুটা স্বস্তি ফিরবে বলে মনে করছেন পোশাক কারখানার মালিকরা এর আগে করোনা ভাইরাসের কারণে প্রতিষ্ঠানটি 25 মার্চ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের পণ্য ক্রয়ের আদেশ বন্ধ রাখে প্রাইমার্ক প্রতি বছর বাংলাদেশের 100টি কারখানা থেকে 900 মিলিয়ন ডলারের পণ্য ক্রয় করে থাকে ইউরোপের 12টি দেশে প্রতিষ্ঠানটির 350 বেশি আউটলেট রয়েছে आंतरिक शंकर ভারতে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের 80 ভাগই উপসর্গহীন দেশটিতে লকডাউনের মধ্যেও আক্রান্তের সংখ্যা 18000 ছাড়িয়েছে একদিনের মধ্যেই নতুন আক্রান্ত হয়েছে 1553 জন এবং মারা গেছে 36 জন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 590 জনে এর মধ্যেই NDTV তে এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ ICMR এর এক গবেষক জানিয়েছেন আক্রান্তদের 80 শতাংশের ক্ষেত্রেই কোনো উপসর্গ দেখা না দেয়ায় তাদের শনাক্তকরণই এখন বড় দুশ্চিন্তা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এর আগে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন সম্পত্তি সংগ্রহ করা 736 জনের নমুনার মধ্যে 186 জনই জানতেন না যে তারা করোনা পজিটিভ এদিকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সে এক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর প্রায় 100 জনকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলা হয়েছে আর কর্মীদের দিল্লির একটি কোয়ারেন্টিন কেন্দ্রে নিয়ে রাখা হয়েছে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে মক্কা ও মদিনার প্রধান দুই মসজিদে রোজার সময় ও জামাতে নামাজ আদায় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সোমবার মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদ নববী কর্তৃপক্ষ টুইটারে এই নির্দেশনার কথা জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে সৌদি আরবের এই দুই মসজিদে রোজায় এশার নামাজ হলেও কোনো জামাত হবে না এর আগে সৌদি গ্র্যান্ড মুফতি তারাবি ও ঈদুল ফিতরের নামাজ জামাতে না পড়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ कोरोना वायरस शांक्रमण रोधे शामाजिक दुरुत्त बजाय रखते ठाकुर गावे पाइकारी और खुद चिरा पाँच टी शोधजी बाजार स्थानांतर करते हैं जिला प्रशासन इन मध्य शहर के कालीबारी बाजार स्थानीय बारो माचे पुरातन बस स्टैंड बाजार जागरूने क्लब माचे बारो खोजा बड़ी बाजार दोलतपुर हाई स्कूल माचे शुद्धपीर कोरोना वायरस महामारी आकरे छोरी ये पढ़ाई टी-ट्वेंटी विश्व कप क्रिकेटो बातीले शांक का तोड़ी हुए थे ये वायरस से शांक को मने कारणे एक बार चुर पीछे दिया हुए थे टोक्यो ओलिंपिक गेम्स यूरो फुटबॉल और कोपा अमेरिका कप अन्य दिशा का लेजुना स्थगित करा गया थे आईपीएल ये बार अनिश्चित আগামী বৃহস্পতিবার আইসিসি সদস্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী দের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করবে সেখানে টি-20 বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে এছাড়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সিরিজ নিয়ে আলোচনা হবে এই সভায় 18 অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হওয়ার কথা টি-20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রায় দেড় মাস পর স্পেন থেকে দেশে ফিরেছে চাইনিজ সুপার লীগের দল উহান জাল প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে এতদিন দেশে ফিরতে পারেনি দলটি গত জানুয়ারিতে পুরো উহানে করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে লকডাউন করে দেয়া হয় চীনের এই প্রদেশটি তখন অনুশীলন ক্যাম্পের জন্য স্পেনে ছিল উহান জাল 
তাই আর ফেরা হয়নি অবশেষে শেনজেনে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে থেকে 104 দিন পর পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হন উহান জালের খেলোয়াড়রা তবে বিশ্রামের জন্য সময় পাচ্ছেন না তারা আগামী কাল বুধবারই যে আবার অনুশীলনে নামতে হবে এই খেলোয়াড়দের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ